بسم الله الرحمن الرحيم হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ব্লেন্ডার টিউটোরিয়ালে সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাব্বির আহমেদ আজকের পর্বে আমরা এই রকম একটা টেবিল বানানোর চেষ্টা করব যেটা রেন্ডার দেওয়ার পর দেখতে কিছুটা এরকম হবে সর্বপ্রথম আমরা কিছু রেফারেন্স ইমেজ নিয়ে কথা বলবো এর আগের পর্বে আমরা চেয়ার বানাইছিলাম সেইখান থেকে আমরা কিছু ধারণা নিয়ে আসার চেষ্টা করব এই টেবিল বানানোর ক্ষেত্রেও এরপর হইতেছে মডেলটা বানাবো এরপর এটা শেডিং এর কাজ করব এই ক্ষেত্রে সময়টা খুব একটা বেশি লাগবে না কারণ কিছু ম্যাটেরিয়াল আমরা আমাদের যে চেয়ারের ম্যাটেরিয়াল ছিল সেই অনুসারে বানানোর চেষ্টা করব আর ফাইনালি গিয়া এটা একটা রেন্ডার করার চেষ্টা করব তো চলেন কথা না বাড়ায় শুরু করে দেওয়া যাক আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল সর্বপ্রথম চলেন রেফারেন্স ইভেন্স নিয়ে কিছু কথা বলি আর বোঝার চেষ্টা করি যে আমরা কীরকম টেবিল বানাইতে চাইতেছি বা কীরকম মডেল বানাইতে চাইতেছি এই ক্ষেত্রে আমি প্রিন্টারের সহ বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে কিছু ছবি ডাউনলোড করে নিয়েছি অলরেডি এইখানে আমি যখন ডাইনিং টেবিলের ছবিগুলো দেখতেছিলাম বিভিন্ন ছবি তখন কিছু কিছু জিনিস আমি ফাইন্ড আউট করছি লাইক যেই যেই ডাইনিং টেবিলের পায়াতে মোটামুটি কিছু কিছু পায়াতে দেখছি ডিজাইন করা আছে বাট যে যে ডাইনিং টেবিলের পায়েতে ডিজাইন করা থাকে দেখা যায় যে ওই ডাইনিং টেবিলে যে চেয়ারগুলো আছে ওই চেয়ারগুলোর পায়েতেও ওই রকম কনসিস্টেন্ট ডিজাইন থাকে সো এগুলো একটা কনসিস্টেন্সি মেনটেন করে আবার যদি আপনি দেখেন অন্য একটা ছবি আমি আপনাদেরকে যদি দেখাই যেমন এইটা এটার পায়েতে খুব একটা ডিজাইন নাই চেয়ারের পায়েতে খুব একটা ডিজাইন নাই আর এটা ডাইনিং টেবিলের যে পায়া ওইটার মধ্যেও খুব একটা ডিজাইন নাই জাস্ট একটা জিনিস আছে যে এটার পায়াটা একটু চিকন আছে আর ডাইনিং টেবিলের যে পায়া ওইটা মোটামুটি একটু মোটা হয় চেয়ারের তুলনায় কারণ স্বাভাবিকভাবে এই ডাইনিং টেবিলটা একটু বড় থাকে সো এটার ভাটটা তো নিতে হবে আর ডাইনিং টেবিলের উপর অনেক কিছু থাকবে এই ভাটটা নেওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবে এই ডাইনিং টেবিলের পায়াটা একটু মোটা হয় কাঠের যেগুলো হয় সো এই কনসিস্টেন্সি মোটামুটি এইটার ক্ষেত্রে ফলো করা হয়েছে এটার ক্ষেত্রে ফলো করা হয়েছে এটা হলো পায়ের ক্ষেত্রে এই জন্য আমরা আমাদের যে চেয়ারটা বানাইছিলাম এই চেয়ারটা যদি দেখি এই চেয়ারের যে ফ্রেমটা আমরা বানাইছিলাম আমি আমাদের ডাইনিং টেবিল বানানোর সময় বা এই টেবিল বানানোর সময় সেম কনসেপ্ট বা সেম ডিজাইন ফলো করব এরপরের যে প্ল্যান সেটা হলো যে আমরা উপরের অংশটা কীরকম চাচ্ছি নর্মালি কাঠের পুরাটা কাঠের ডাইনিং টেবিল হয় এরকম এক্সাম্পলও পাইছি আবার কিছু কিছু আছে পুরাটাই কাঁচের আমি সেই ইমেজটা এখানে রাখি নেই বাট কিছু কিছু ইমেজ আমার কাছে যেটা ভালো লাগছে যে সাইড দিক সাইডের দিকে কাঠ থাকে মাঝখানে গ্লাস থাকে এই ডিজাইনটা আমার কাছে একটু ভালো লাগছে তো আমি এই দুইটার মিশ্রণে করতে চাইছি ফর এক্সাম্পল আমি এখানে যেটা করছি আমার এই পাশের অংশ সাইডের অংশ এটা একটা কাঠের ফ্রেম রাখছি আমি যদি আপনাকে একটু রেন্ডার ভিতরে যাই দেখাই এটা হইতেছে একটু কিছুটা কাঠের একটা ফ্রেম আর মাঝখানে একটা গ্লাস রাখছি ঠিক আছে এই গ্লাসটা একটু মোটা হবে আর এটার যে ম্যাটেরিয়াল সেটা আমরা প্রসিজিউরালি বানানোর চেষ্টা করব তো এই যে মাঝখানে গ্লাস এটা হইতেছে মোটামুটি এই ডিজাইনের সাথে বলতে পারেন এই ডিজাইন মিক্স করা একটা কনসেপ্ট দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে সো এই হয়েছে মোটামুটি আমার টার্গেট আর ফাইনালি এটার উপরে একটা টাওয়েল রেখে দিচ্ছে এই টাওয়েলটা হইতেছে যে এই টেবিলের মাঝে মাঝিতে সাধারণত গ্লাস বা জক এগুলো গুছানো থাকে ওইটা একটা সারফেসের জন্য এখানে সিম্পলি একটা টাওয়েল এটা মডেল করা একেবারে ব্যাপার না সো এই সিম্পলি একটা টাওয়েল এখানে রেখে দিচ্ছে এই হলো মোটামুটি আমার মডেল করার প্ল্যান আর এখানে ব্লক আউট থেকে শুরু করে সবগুলো কাজে আমরা করব বাট যেহেতু অলরেডি আমরা চেয়ারের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো আমরা বিস্তারিত দেখছি সো আমি চেষ্টা করব এই টিউটোরিয়ালে বিষয়গুলো একটু দ্রুত বা অল্প সময়ের মধ্যে দেখানোর জন্য টেবিলটাও আমরা চেয়ারের মতো দুইটা স্টেপে বানাবো ফার্স্টে আমরা ব্লক আউট করব এরপর আমরা অ্যাকচুয়াল মডেল করব তো এই জন্য আমি একটা এমটি প্রজেক্ট নিয়ে নিছি এখানে লাইট ক্যামেরা যেটা ছিল সেটা ডিলিট করে দিছি আর এখানে ডিফল্ট যে কালেকশান আছে আমি এটার নাম পরিবর্তন করে দিলাম ব্লক আউট ওকে এরপর আমরা ব্লক আউট বানাবো আর ব্লক আউট বানানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে টেবিলের ডাইমেনশনটা জানা এই জন্য আপনারা একটা ওয়েবসাইটে যাইতে পারেন এটার নাম হচ্ছে ডাইমেনশনস ডট কম এখানে মোটামুটি পরিচিত যে অবজেক্টগুলো থাকে সেইগুলোর একটা ডাইমেনশন দেওয়া থাকে তো এখানে দেখতে পারতেছেন ডাইনিং টেবিলের জন্য অনেকগুলা ডাইমেনশন দেওয়া আছে প্রথমত এই দুইটা হইতেছে ছয়টা চেয়ার বসে এরকম ডাইনিং টেবিলের ডাইমেনশন এটা হইতেছে আটটা টে আটটা চেয়ার বসে এরকম এটা হইতেছে দশটা চেয়ার বসে এরকম ডাইনিং টেবিলের ডাইমেনশন তো আমি যদি আপনাদেরকে আমাদের ফাইনাল কম্পোজিশনটা দেখাই এখানে আমি মোটামুটি ছয়টা চেয়ার বসেছিলাম সো ছয়টা চেয়ার বসানো যায় এরকম একটা ডাইনিং টেবিলের ডাইমেনশন আমাদের নিতে হবে তো এখানে দুইটা আছে ছয়টা চেয়ার বসানোর 
বাট প্রথম যেটা আছে এটা একটু চাপাচাপি অবস্থা এটা একটু রিল্যাক্সে মোটামুটি চেয়ারগুলো বসানো যাবে সো আমি সেকেন্ডটা চুজ করতেছি অর্থাৎ এটা চুজ করতেছি এটা ডাইমেনশনটা যদি একটু দেখেন এটা হচ্ছে একানব্বই ইন্টু একশো তিরাশি সেন্টিমিটার তো আমি এই কমপ্লিকেটেড ভ্যালুতে যাব না লাইক একানব্বই তিরাশি এরকমে যাব না আমি সরাসরি করে দিলাম যে এক্স এক্সিসে এটা হবে নব্বই সেন্টিমিটার ওয়াই এক্সিসে এটা হবে একশো আশি সেন্টিমিটার তো এটা এটা হচ্ছে আমার টার্গেট ভ্যালু এর সাথে প্রয়োজন হবে আমার টেবিলের হাইটটা জানা তো টেবিলের হাইটের জন্য আরও কিছু ইমেজ ব্রাউজ করছি এইখানে স্ট্যান্ডার্ড হাইট অফ দ্য টেবিল দেওয়া আছে এটা মোটামুটি একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে যে একটা স্ট্যান্ডার্ড টেবিলের হাইট হইতে পারে একাত্তর থেকে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার তো আমি এই দুইটার মাঝে মাঝে একটা কিছু নেওয়ার চেষ্টা করব লাইক তিয়াত্তর সেন্টিমিটারের মতো নেওয়ার চেষ্টা করব আর কি এরপর আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাই সেটা হলো আমরা যদি অ্যাকচুয়াল মডেলটা দেখি তাহলে দেখতে পারবো আমাদের টেবিলের টপ ভিউ থেকে সাধারণত এই সাইড ফ্রেমটা দেখা যায় আর এই সাইড ফ্রেমের যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ আছে সেটা আমাদের যে বেস ফ্রেম নিচের যে বেস ফ্রেম সেইটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ এই দুইটা কিন্তু সমান না কারণ এইখানে আমাদের বেস ফ্রেম থেকে আমাদের উপরের যে সাইড ফ্রেম সেটা আরেকটু বাড়তি থাকে অর্থাৎ নিচে যে বেস ফ্রেমটা হবে ওইটা এই উপরের ফ্রেমের থেকে একটু ছোট হবে সো এটা আমরা ব্লক আউট করার সময় মাথায় রাখতে হবে সে সময় আমি এই মেজারমেন্টটা বের করে নিব তো সেটা কিভাবে করব চলেন দেখি প্রথমত আমি নিচের যেই প্ল্যাটফর্মটা থাকবে বা বেস ফ্রেমটা থাকবে ওইটার জন্য একটা কিউব বানাই বা ওইটার জন্য একটা ডাইমেনশন বানাই সেটা বানানোর ক্ষেত্রে আমি কিছু ভ্যালু বিয়োগ করে নেব লাইক এটাতে এক্স এক্সিসে হচ্ছে একানব্বই যেটা আমি ধরবো হচ্ছে নব্বই সেন্টিমিটার আর নিচের প্ল্যাটফর্মের জন্য এখান থেকে পাঁচ বিয়োগ করে নিই অর্থাৎ নিচের প্ল্যাটফর্মটা হবে এইটটি ফাইভ সেন্টিমিটার এক্স এক্সিসে আর অ্যাট দ্য সেম টাইম উপরেরটা হইতেছে একশো তিরাশি এটা সমান সমান একশো আশি সেন্টিমিটার ধরলাম ওয়াই এক্সিসে যেখান থেকে আমি পাঁচ বিয়োগ করে নিব তাহলে ওয়াই এক্সিসে আমার ভ্যালুটা হবে ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার সো আমি ফাইনালি পাবো এইটটি ফাইভ ইন্টু ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার আমার প্ল্যাটফর্মের জন্য বা বেস ফ্রেমের জন্য সো এটা আমি ভ্যালুগুলো একটু বসাই আর ভ্যালুগুলো বসানোর জন্য এখানে ডাইমেনশনটা আমার মিটারে দেওয়া আছে যেহেতু আমরা সেন্টিমিটার নিয়ে কাজ করতেছি কাজ করার সুবিধার জন্য আমি এখানে সিন প্রপার্টিসে গেলাম এখানে লেন্থ থেকে মিটারের পরিবর্তে লেনটা মিটারের পরিবর্তে সেন্টিমিটার করে দিলাম ফলে এখন এই ডাইমেনশনগুলো আমাদেরকে সেন্টিমিটারে দেখাবে এখন জাস্ট ভ্যালুগুলো বসাই এক্স এক্সিসে এইটটি ফাইভ সেন্টিমিটার ওয়াই এক্সিসে ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার আর জেড এক্সিসে সেভেন্টি থ্রি সেন্টিমিটার সেভেন্টি থ্রি ক্যান কারণ এটা ছিল একটা স্ট্যান্ডার্ড টেবিলের হাইট এটা ছিল সেভেন্টি ওয়ান থেকে সেভেন্টি সিক্স আমি মোটামুটি দুইটার মাঝে মাঝে সেভেন্টি থ্রি সেন্টিমিটার রাখলাম এই হইতেছে আমার যে নিচের বেস ফ্রেম সেটার ডাইমেনশন আমি এবার একটু এডিট মোডে যাই এডিট মোডে যাই আর সবগুলো সিলেক্ট করা একটু উপর দিকে তুলে দেই যেন প্রথমত আমাদের অরিজিন পয়েন্টটা এটা নিচের দিকে থাকে আর আমাদের অবজেক্টটা আমাদের যে গ্রিড বা ফ্লোর লেভেল আছে ওইটার উপরে থাকে ওকে এখন এখানে যে স্কেল আছে এই স্কেলটা অ্যাপ্লাই করা নাই আমি স্কেলটা অ্যাপ্লাই করে দিতেছি যেন এটা স্কেলটা ওয়ান 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 হয়ে যায় সিম্পলি কন্ট্রোলেতে ক্লিক করে স্কেল সিলেক্ট করলে এটা অ্যাপ্লাই করা যাবে এটা আমি একটা নাম দিয়ে দিই এটার নাম দিয়ে দিই বেস ফ্রেম ডাইমেনশন এরপর আমাদের প্রয়োজন হইতেছে টপ মানে উপরের অংশের জন্য যে ডাইমেনশন সেটা উপরেরটা আরও সহজ সিম্পলি আরেকটা কিউব তৈরি করি এটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে আর বিয়োগ টিয়োগ করতে হবে না এক্ষেত্রে এটা যেটা নব্বই ইন্টু একশো আশি সেন্টিমিটার আছে সেটা বসায় দিলাম এক্স এক্সিসে নব্বই ওয়াই এক্সিসে একশো আশি এরপর জেড এক্সিসে জেড এক্সিসে বলতে আমাদের এটার থিকনেস আমি কতটুকু রাখতে চাচ্ছি ফর এক্সাম্পল এটার এই উচ্চতাটা কতটুকু রাখতে চাচ্ছি সেটা এটা কাইন্ড অফ চার সেন্টিমিটার রেখে দিই এবার স্কেলটা অ্যাপ্লাই করে দিয়েছি কন্ট্রোলেতে ক্লিক করা এরপর স্ন্যাপ করব এখান থেকে আপনারা স্ন্যাপিংটা অন করে রাখবেন স্ন্যাপ টু ভার্টেক্স দিয়ে নেবেন এরপর ড্র্যাগ করার সময় কন্ট্রোল বাটনে চাপ দিয়ে ধরে রাখলে স্ন্যাপ হবে তো এটা হলো উপরের অংশের ফ্রেমটা নাইস আমি এটার নাম দিয়ে দিই টপ ফ্রেম ডাইমেনশন এই হলো মোটামুটি আমার টেবিলের একটা ব্লক আউট এরপর আমরা চলে যাব আমাদের মডেলিং পার্টে মডেল বানানোর জন্য সর্বপ্রথম এখানে একটা কালেকশন নিয়ে নিই এই কালেকশনটার নাম দিলাম টেবিল এরপর একটা একটা করে মডেল বানাবো আর এখানে আমাদের যে ব্লক আউটটা ছিল 
ওইটার অবজেক্ট প্রপার্টিসে যায়া আমার ভিউপোর ডিসপ্লে থেকে ডিসপ্লে অ্যাস করে দিলাম ওয়ার যেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি ব্লক আউটটা দেখতেও পারি প্লাস এটার ভিতর থেকে আমি আমার টেবিলের অবজেক্টগুলোতে কাজও করতে পারি সো আমরা শুরু করব প্ল্যাটফর্ম বা বেস ফ্রেম বানানো থেকে এটার জন্য একটা পায়া বানাই পায়াটার ডাইমেনশন কত হওয়া উচিত আপনাদের যদি মনে থেকে থাকে যে আমরা যখন চেয়ারটা বানাইছিলাম চেয়ারের যে পায়া ছিল ওইটার থিকনেস ছিল হচ্ছে চার সেন্টিমিটার করে এই ক্ষেত্রে আমরা যে টেবিল বানাবো ওইটার থিকনেস কিছুটা বেশি মানে বেশি রাখা দরকার এই ক্ষেত্রে কতটা বেশি রাখবেন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে এটা ট্রাই করতে পারেন আমি জাস্ট সিম্পলি এক সেন্টিমিটার বেশি রাখা দেখলাম যে এটা পাঁচ সেন্টিমিটার ইন্টু পাঁচ সেন্টিমিটার একটা কিউব নিলাম এরপর এটা স্কেলটা আগে অ্যাপ্লাই করে দিই কন্ট্রোলেতে ক্লিক করে স্কেলটা অ্যাপ্লাই করে দিলাম এটা স্ন্যাপ করলাম এই কর্নারে হ্যাঁ এরপর এডিট মোডে চলে যাই যাওয়ার পরে এইটা উপরের ফেসটা ধরে রা একদম এটার উপর পর্যন্ত এটা স্ন্যাপ করলাম আমি এইখানে টপ বেস ফ্রেম যেটা আছে ওইটা ডাইমেনশন ব্লক আউট যেটা আছে টপ ফ্রেম ডাইমেনশন ওইটা হাইট করে ফেললাম কারণ ওইটা এখন দরকার নাই আগে আমরা বেস ফ্রেমটা বানাই তারপরে যে উপরের অংশটা আবার কাজ করব ওকে আপনাদের চেয়ার টিউটোরিয়াল থেকে যদি মনে থেকে থাকে যে আমরা প্রথমত এখানে লুপ কাট নিয়ে নিব যেন পরবর্তীতে আমাদেরকে প্রত্যেকটা পায়াতে আলাদা আলাদা কাজ করতে না হয় আমি এখানে লুপ কাট নিয়ে নিলাম প্লাস এই জায়গায় একটা লুপ কাট নিয়ে নিলাম এই লুপ কাটটা হইতেছে আমাদের আমি একটু দেখাই এই লুপ কাটটা হইতেছে এই অংশের জন্য কারণ এই অংশটা আমাদের ব্রিজ এজ লুপ করতে হবে এটার জন্য পায়েতে ফার্স্টে এই জায়গায় একটা লুপ কাট নিয়ে নিলাম সো এই কয়টা লুপ কাট নিয়ে নিলাম এরপর পায়েটা ডুপ্লিকেট করব এখানে একটা ডুপ্লিকেট এখানে একটা ডুপ্লিকেট এবং এর সাথে সাথে এটা স্ন্যাপ করে দিতেছি শিপ দিতে ক্লিক করে ডুপ্লিকেট করে এটা এখানে কন্ট্রোলে ক্লিক করে স্ন্যাপ করে দিতেছি এইবার এই কয়টা ধরবো চারটা পায়ে ধরে রা এই চারটা পায়ে জয়েন করে দিব আর এটার লোকেশনটা অ্যাপ্লাই করে দিব যেন এটার অরিজিন পয়েন্ট সেন্টারে যায় থাকে এরপরের কাজটা আপনারা সবাই জানেন বেশ সহজ সেটা হইতেছে এখানের মাঝখানের উপরের মাঝখানের ফেসটা ধরব এখানে উপরের মাঝখানে ফেসটা ধরব এরপর এস থেকে ব্রিজেস লুপ অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানে উপরের মাঝখানে ফেসটা ধরব এরপর এখানে উপরের মাঝখানে ফেসটা ধরব এচ থেকে ব্রিজেস লুপ অথবা শিফটারে ক্লিক করলে হয় এখানে মাঝখানে ফেসটা ধরব এখানে মাঝখানে ফেসটা ধরব শিফট আরে ক্লিক করলাম এই ক্ষেত্রে এটার মাঝখানে ফেসটা ধরব এরপর এটার মাঝখানে ফেসটা ধরব শিফট আরে ক্লিক করলাম আমাদের বেস ফ্রেমটা তৈরি হয়ে গেল আমি এটার নাম দিয়ে দিই বেস ফ্রেম নাইস এখন আপনি চাইলে আপনার এই যে বেস ফ্রেমের উপরের যে পাটাতনটা আছে এটার থিকনেস বাড়িতে কমাইতে পারেন এখানে সবগুলো ভার্টেক্স ধরা চাইলে এরকম বাড়ানো কমানো যাইতে পারে আমি এটা কতটুকু রাখব এটা এক্স্যাক্টলি জানি না বাট আপাতত আমি এটা একটা আনুমানিকভাবে সাড়ে নয় সেন্টিমিটার রাখলাম বা দশ সেন্টিমিটার রাখি মাইনাস টেন ওকে মাইনাস নাইন সেন্টিমিটার নয় সেন্টিমিটার রাখলাম এটা হয়ে গেল আমাদের বেস ফ্রেম এরপর প্রয়োজন হবে আমাদের সাইড ফ্রেমটা বানানো সাইড ফ্রেম বলতে এই যে এই অংশটা বানানো ওকে এটাও সহজ কঠিন কোনো মডেল না সিম্পলি একটা কিউব নিয়ে নেই এই কিউবের মেজারমেন্ট অলরেডি আমরা জানি আমাদের টপ ফ্রেম ডাইমেনশন থেকে এটা ছিল আমি টপ ফ্রেম থেকে একটু দেখে নিতেছি এটা ছিল নব্বই সেন্টিমিটার তো এই কিউবটা এটা করলাম নব্বই সেন্টিমিটার ইন্টু একশো আশি সেন্টিমিটার ইন্টু এইখানে চার সেন্টিমিটার সিম্পলি টপ ফ্রেম ডাইমেনশনটা ডুপ্লিকেট করে নিলেই হয়তো এটা স্কেলটা অ্যাপ্লাই করে দিলাম যেন স্কেল ইউনিফর্ম স্কেল পাওয়া যায় এরপরে এটা আমাদের বেস ফ্রেম বা যে কোনো একটার সাথে স্ন্যাপ করে এটা যে জায়গায় নিয়ে যাওয়া উচিত এখানে নিয়ে গেলাম অর্থাৎ প্ল্যাটফর্মের ঠিক উপরে নিয়ে গেলাম এরপরে হইতেছে কাজ সেটা হইল এডিট পুরে যাই যাওয়ার পর এখানে উপরের একটা ফেস ধরি এটা মেক শেয়ার করে রাখবেন আপনার স্কেলটা যেন অ্যাপ্লাই করা থাকে এরপরে আমরা এখানে ইনসেট করব ইনসেট কেন করব ইনসেট করব হচ্ছে এই অংশটার জন্য লাইক এই যে এখানে অল্প একটু ইনসেট হবে ভিতরের দিকে এটার জন্য তো এই ইনসেট করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা ছোট্ট বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো আমি আপনাদেরকে এটার শেপটা যদি দেখাই এটার শেপটা প্রথমে একদম সরাসরি অল্প একটু এক্সট্রুট হয়েছে উপরের দিকে এরপরে যায় আবার ভিতরের দিকে ঢুকছে লাইক আমি টপ ভি থেকে একটা সাইড থেকে দেখাই যে প্রথমে এটা সোজা উঠছে উপরের দিকে এরপর যায় ভিতরের দিকে উঠছে তো সোজা যখন উঠছে আমাদের যে চার সেন্টিমিটার দূরত্ব আছে সেটা হচ্ছে এই ভার্টেক্স থেকে একদম এই ভার্টেক্স পর্যন্ত এখানে আছে চার সেন্টিমিটার 
আর এখানে মাঝখানের যে কাট বা লুপ কাটটা আছে এটা কাইন্ড অফ দুইটার মাঝামাঝি জায়গা আছে ফলে আমি ধরে নিতে পারি যে আমার এইখানে আছে দুই সেন্টিমিটার আর এই উপরের অংশে এখানে আছে দুই সেন্টিমিটার এই জন্য আমি আমাদের এই মডেলটাতে একটু যাই এখানে আমি যে টপ ফেসটা আছে এই টপ ফেসটা সিলেক্ট করলাম এরপর এই টপ ফেসটা আমি দুই সেন্টিমিটার নিচে নামাই দেব মাইনাস টু ওকে মাইনাস টু সেন্টিমিটার এটা জেড এক্সিসে দুই সেন্টিমিটার নামাই দিলাম কারণ এরপরে আমি ইনসেট কইরা এরপরে যে আরও দুই সেন্টিমিটার এটার আবার উপরে তুলব এখন ইনসেট করব কতটুকু আমি টপ ভি থেকে আপনাদেরকে দেখাই এখান থেকে এই জায়গায় আছে অ্যাপ্রক্সিমেট এক সেন্টিমিটারের মতো সো আমি আবার মডেলে যাচ্ছি এখন এটারে ইনসেট করব অল্প একটু ইনসেট করলাম এরপর এখানে ভ্যালু বসানোর জায়গা আসবে এটার থিকনেস দিলাম এক সেন্টিমিটার দেওয়ার পরে এরপর আবার এটারে উপরের দিকে একটু মুভ করে দিব উপরে দিয়ে কাইন্ড অফ দুই সেন্টিমিটার উপরে নিয়ে যাব তাইলে এই শেপটা আমি মোটামুটি পায়ে গেলাম নাইস এরপর হইতেছে এইখানে থিকনেস কতটুকু রাখতে যাচ্ছি সেটার জন্য আরও একবার ইনসেট করতে হবে আমি যদি এখান থেকে ইনসেট করি এটা একটু ইনসেট করলাম এটা অ্যাপ্রক্সিমেট পাঁচ সাড়ে পাঁচ সেন্টিমিটার ইনসেট করলাম এরপর আরও একবার ইনসেট করব আচ্ছা এই ইনসেটটা করার আগে এই ফ্রেমটার পর আমি এটার একটু নিচের দিকে এক্সট্রুড করে দিই ভিতরের দিকে যে টেক্সিসে এই এক্সট্রুডটা কি জন্য কারণ এই অংশটাতে আমাদের গ্লাসটা থাকবে আমি গ্লাসটা যদি একটু দেখাই আপনাদেরকে ওকে এইখানে এই যে আমাদের ফ্রেম আছে এই ফ্রেমের মধ্যে কিন্তু গ্লাসটা থাকবে তো গ্লাসটা যে থাকবে এই গ্লাসটা থাকার জন্য এখানে তো আপনার কিছু একটা দিতে হবে যেটার উপর অ্যাকচুয়ালি গ্লাসটা থাকার মতো সারফেসটা পাবে তো এই জন্য আমি প্রথমত এটার একটু ভিতর দিকে এক্সট্রুড করলাম এটার স্পেসিফিক কোনো মেজারমেন্ট নিচ্ছি না তাও একটা এক সেন্টিমিটারের মতো রাখতে পারেন এরপর আবার ভিতরে দিকে ইনসেট করব এরকম অল্প একটু ইনসেট করলাম এটাও কাইন্ড অফ এক সেন্টিমিটার এরপরে যে কাজটা করতে হবে সেটার জন্য নিচের অংশ থেকে আচ্ছা প্রথম এটা একটু আইসোলেট করে নিই এরপরে নিচের ফেসটা ধরি ধরার পর নিচের ফেসটার একটু ইনসেট করি এখন আমরা যদি উপরেরটার সাথে একটু ক্যালকুলেশন করি উপরে প্রথমে এক সেন্টিমিটার এখানে ইনসেট করছি এরপর সাড়ে পাঁচ সেন্টিমিটার ইনসেট করছি এরপর আরও এক সেন্টিমিটার ইনসেট করছি তাহলে এক যোগ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ যোগ আরও এক টোটাল হইল সাত দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার সো আমি এইখানে এই ভ্যালুটা বসাই দিতেছি সাত দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার ফলে যেটা হবে আমি যদি আপনাদেরকে একটু টপ ভিউ থেকে দেখাই আমার নিচের যে ইনসেটটা আর উপরের ইনসেটটা এই দুইটা একদম প্যারালাল থাকবে না থাকলেও সমস্যা ছিল না থাকলে সুবিধা হইলো যে এখন আমি ব্রিজ করলে এটা একবারে হয়ে যাবে নাহলে পরে আবার স্কেল করতে হতো তো আমি এখন এই উপরে ফেসটা ধরলাম আর নিচের ফেসটা ধরলাম এরপর এস থেকে ব্রিজ এস লুক ফলে যেটা হবে আমরা এরকম একটা ফ্রেম পাওয়া যাব নাইস এখন আইসোলেশন মুড থেকে বেরে আসি এ হলো আমাদের বেস ফ্রেম এটা হলো আমাদের সাইড ফ্রেম আমি এটার নামকরণ করে দিতেছি সাইড ফ্রেম ওকে এরপর গ্লাসের অবজেক্টটা বানাইতে হবে এটার জন্য আমরা এই ফ্রেমটা আরেকবার সিলেক্ট করলাম এডিট মোডে যাই যাওয়ার পর গ্লাসের অংশ যেইখানে ছিল এই এজ লুপটা সিলেক্ট করি পুরাটা সিম্পলি অল্টার বাটনে চাপ দিয়ে ধরে আপনি যদি কোনো একটা প্রান্তের দিকে ক্লিক করেন তাহলে পুরো এজ লুপটা সিলেক্ট হয় তো এটা সিলেক্ট করলাম এরপর শিফট ডিতে ক্লিক করলাম যেন এটা ডুপ্লিকেট হয় ডুপ্লিকেট করার পরে আমি পিতে ক্লিক করলাম এরপর সেপারেট বাই সিলেকশনে ক্লিক করলাম ফলে যেটা হবে আমাদের এই ফেসটা ডুপ্লিকেট হবে হওয়ার পর এটা এক্সেক্ট সেম জায়গাতেই থাকবে এবং আমি যখন পিতে ক্লিক করছি এরপর এটা সেপারেট হয়ে আলাদা একটা অবজেক্ট হয়ে যাবে এডিট মোড থেকে বের হয়ে এসে এখন আমি ফ্রেমটা আলাদা সিলেক্ট করতে পারবো আবার এখানে যে আলাদা এখান থেকে সেপারেট করছি যে কয়টা ফেস সেটা আমি আলাদাভাবে সিলেক্ট করতে পারবো এখন এডিট মোডে যাই শুধুমাত্র এই এজ লুপ যেটা আলাদা করছি ওইটা সিলেক্ট করে এডিট মোডে গেলাম এরপরে এখানে আমি এটারে ফেস তৈরি করে দেব এই উপরের এই এসটা ধরি আর এই পাশের এসটা ধরি এরপর অ্যাফে ক্লিক করলাম ফেস তৈরি হয়ে গেল অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি এটার একটু আইসোলেশন মোডে নিয়ে যাই এরপরে নিচের ফেসটা ধরি এবং এই পাশে নিচের ফেসটা ধরি অ্যাফে ক্লিক করা ফেস তৈরি করে দিলাম ফলে মোটামুটি দ্রুত সময়ের মধ্যে আমি মেজারমেন্ট 
আবার মানে কিউব বানায় আমি মেজারমেন্ট না বসায় সরাসরি এখান থেকে গ্লাসের জন্য মেজারমেন্টটা পেয়ে গেল এখন এটার নাম দিয়ে দেই গ্লাস নাইস চাইলে এটারে কিছুটা ছোট করে দেওয়া যায় অল্প একটু ছোট করে দেওয়া যায় যেন এখানে যে একটু গ্যাপ আছে সেটা বোঝা যায় তো আমি হালকা একটু ছোট করতেছি এই জন্য এখান থেকে ওয়ার ফ্রেমটা অন করে নেই যেন দেখতে পারি এরপর এটা স্কেলটা অ্যাপ্লাই করে দিই যেন এটা আমাদের ইউনিফর্ম স্কেল থাকে সব সময় এই হলো আমাদের ফ্রেম সাইড ফ্রেম হয়ে গেল আমাদের বেস ফ্রেম হয়ে গেল আমাদের গ্লাস এখন একটা এক্সট্রা অবজেক্ট বানাই দেই সেটা হয়েছে আমাদের টাওয়েল আমি আপনাদেরকে ফাইনাল মডেলটা দেখাই সেটা হলো জগ গ্লাস কিছু যদি রাখতে চাই আর কি সেটার জন্য তো টাওয়েল বানানোর জন্য একটা সিম্পলি প্লেন নেবেন প্লেনটা প্রথমত আমি উপর দিকে নিয়ে আসতেছি যেন এটা আমাদের গ্লাসের সারফেসের ঠিক উপরে থাকে এরপর এটার স্কেল করতেছি যতটুকু বড় আমি টাওয়েলটা রাখতে চাই সেই অনুসারে আমি এটার স্কেল করতেছি এটা কাইন্ড অফ এমন ওয়াইস এসে একটু স্কেল করি কাইন্ড অফ এরকম ছিল গ্লাস আমাদের যে টাওয়েল ছিল ওইটার শেপ তো এটা ডাইমেনশন এখানে দেখতে পারতেছি যে থার্টি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আমি এখানে ভ্যালুগুলো ম্যানুয়ালি টাইপ করে দিচ্ছি থার্টি ইন্টু সেভেন্টি সেন্টিমিটার এক্স এক্স এসে থার্টি ওয়াই এক্স এসে সেভেন্টি সেন্টিমিটার দিয়ে দিলাম এরপর এটা স্কেলটা অ্যাপ্লাই করে দিই এরপর এডিট মোডে যাওয়া এখানে কিছু লুপ কার্ড তৈরি করি আর এইভাবে কিছু লুপ কার্ড তৈরি করি জাস্ট আমি লুপ কার্ডগুলো মোটামুটি যেন স্কোয়ার রেশিওতে থাকে এইভাবে লুপ কার্ডগুলো তৈরি করার চেষ্টা করলাম এরপরের কাজটা সহজ এখানে লুপ কার্ডগুলো ধরেটা এখানে একটু ভ্যারিয়েশন আনার চেষ্টা করা লাইক এটা তো যেহেতু কাপড় এই কাপড় একদম স্ট্রেট না থাকাটাই স্বাভাবিক যেটা একদম সোজা থাকবে এরকম না এটা কিছু টাকা বাঁকা থাকবে সেটার জন্য ভ্যারিয়েশনটা আনার জন্য আমি কিছু ভার্টেক্স ধরতেছি এগুলো জেড এক্সিস ছাড়া অন্য এক্সিসগুলোতে হালকা একটু মুভ করে দিতেছি এই হলো মোটামুটি আমাদের টাওয়েল আমি আপনাদেরকে যদি এটা ফাইনাল কম্পোজিশনে দেখাই এটা মোটামুটি এতটুকু এরিয়া কাভার করছে আমাদের জগ আর যে ফুলের টপ ছিল গ্লাস ফুলের টপ এটার নিচে ছিল খুব একটা এরিয়া কাভার না করলেও এটা একটা কন্ট্রাস্ট কন্ট্রাস্ট ক্রিয়েট করে দেখতে সুন্দর লাগে আর কি ফাইনালি এটা যখন আমরা টেক্সচার করব তখন আরও সুন্দর লাগবে আপাতত এটা এখানেই থাকুক এরপর যে কাজটা করব সেটা হইতেছে কিছু মডিফাই অ্যাড করব প্রথমত এই যে কাপড় আছে এটা একটা সিঙ্গেল প্লেন থেকে বানাইছি সো এটা খুবই পাতলা থাকবে এটার কিছুটা থিকনেস দেওয়ার জন্য এটার সাথে একটা সলিডিফাই মডিফাই অ্যাড করে দিতেছি এটার অফসেট পজিটিভ দিকে যাবে থিকনেস হবে পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার আই থিঙ্ক কারণ যেহেতু কাপড় এটার থিকনেস হলে খুব বেশি হওয়া উচিত হবে না এই জন্য খুবই অল্প পরিমাণ থিকনেস আমি দিলাম এরপর আমাদের অন্যান্য যে অবজেক্টগুলো আছে সেগুলোর সাথেও আমি কিছু মডিফাই অ্যাড করে দিব প্রথমত সাইড ফ্রেম যেটা আছে ওইটা সিলেক্ট করলাম এরপর অ্যাড মডিফায়ার থেকে বেবেল মডিফায়ারটা অ্যাড করে দিলাম ফলে যেটা হবে আমরা আমাদের এই যে এজগুলো আছে এটা এরকম শার্প না হয়ে একটু স্মুথ হবে আর কি সো বেবেল মডিফায়ারটা অন করি এটার অ্যামাউন্টটা কমাইতে হবে এটা অ্যামাউন্ট করে দিলাম কাইন্ড অফ পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার সেগমেন্ট করে দিলাম তিন একই মডিফায়ার গ্লাসের ক্ষেত্রেও আমি বসাবো কারণ গ্লাসের এজে এত শার্প চাচ্ছি না অ্যাড মডিফায়ার থেকে বেবেল অ্যামাউন্ট করে দিচ্ছি পয়েন্ট ওয়ান সেগমেন্ট করে দিচ্ছি তিন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যে বেস ফ্রেম আছে ওইটার সাথেও বেবেল মডিফায়ার অ্যাড করলাম অ্যামাউন্ট ওয়ান সেগমেন্ট তিন ফলে প্রত্যেকটার সাথে যেই শার্প এজগুলো ছিল সেগুলো আমি এখন কিছুটা স্মুথ আকারে পাব ইউভি আনরেপিং আর শেডিং পার্টটা আমরা মোটামুটি একসাথে করব এক্ষেত্রে চেয়ারের মধ্যে চেয়ার বানানোর সময় আমরা যেই যেই কনসেপ্টগুলো অ্যাপ্লাই করছি এখানেও সিমিলার কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব একটা জায়গায় এক্সেপশন হবে সেটা হইতেছে এই গ্লাসের ক্ষেত্রে এটার যে ম্যাটেরিয়াল সেটা আমরা প্রসিজিওরালি বানানোর চেষ্টা করব বাকিগুলো মোটামুটি আগের মতোই একটা পিবিআর টেক্সচার এখানে অ্যাপ্লাই করে দেব এই ক্ষেত্রে একটা বিষয় আপনাদেরকে একটু দেখাই সেটা হইলো যে আপনারা যদি এই ছবিগুলোর দিকে একটু লক্ষ্য করেন এখানে টেবিলগুলোর যেই টেক্সচার বা যেই রং থাকে আপনারা যদি দেখেন যে চেয়ারের মধ্যেও সিমিলার টেক্সচার বা সিমিলার রঙই দেওয়া থাকে এই কনসিস্টেন্সি আপনি মোটামুটি সবগুলা ডাইনিং টেবিলই দেখতে পারবেন যে চেয়ার বা টেবিলে যেই টেক্সচার সিমিলারলি চেয়ারেও সেই টেক্সচার বা সেই রং দেওয়া থাকে সো একই জিনিস আমাদেরকে ফলো করতে হবে আপনি চেয়ার বানানোর সময় যদি আলাদা কোনো টেক্সচার অ্যাপ্লাই করে থাকেন এখন টেবিল বানানোর সময় ওই টেক্সচারটাই ব্যবহার করবেন তো চলেন আমরা আমাদের কাজটা শুরু করি 
সেটা হইতেছে প্রথমত এটার সাথে একটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করি যেন আমি ইউভিটা ঠিকঠাকভাবে দেখতে পারি এখানে নিউতে ক্লিক করে একটা ম্যাটেরিয়াল ক্রিয়েট করলাম এটার নাম দিলাম ইউভি গ্রিড আগের পর্বে আমরা একটা গ্রিড টেক্সচার বানিয়ে নিছিলাম যেটা আমরা ম্যাটেরিয়ালের সাথে অ্যাসাইন করে নিছিলাম এই ক্ষেত্রে আমরা ইউভি গ্রিডটা বা গ্রিড চেকার গ্রিড যেটা থাকে সেটা প্রসিজারালি বানাবো এটার জন্য এখানে শেডিং ওয়ার্ড স্পেসে গেলাম এরপরে আমাদের যে ইউভি গ্রিড ম্যাটেরিয়াল আছে এখানে এটা সিলেক্ট করে নিলাম এখান থেকে এরপর এখানে শিফটেতে ক্লিক করে একটা টেক্সচার সার্চ করব এটা নাম হচ্ছে চেকার টেক্সচার এই চেকার টেক্সচারটা কানেক্ট দেবো হচ্ছে বেস কালারের সাথে ফলে দেখতে পারবো সিনের মধ্যে অলরেডি চেকার টেক্সচারটা দেখা যাইতেছে এখন এই চেকার টেক্সচারটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল টিতে ক্লিক করব ফলে এটার সাথে ম্যাপিং নোট আর টেক্সচার কোয়ার্ডিনেট নোট এই দুইটা অটোমেটিকলি অ্যাসাইন হয়ে যাবে যদি কন্ট্রোল টিতে ক্লিক করার পর আপনি শর্টকাটটা কাজে না মানে কাজ না করে তাহলে যেটা করবেন এডিট থেকে প্রেফারেন্সেসে যাবেন এরপর অ্যাডনে যাবেন এখানে নোট র্যাঙ্গলারটা আছে কি না সেটা একটু এনাবল আছে কি না সেটা একটু চেক করে নেবেন যদি না থাকে তাহলে নোট র্যাঙ্গলারটা এনাবল করে নেবেন এরপরে এইখান থেকে এই আমরা যদি চেকার টেক্সচারের ভ্যালুটা চেঞ্জ করি তাহলে আমাদের চেকারের সাইজ ছোট বড় হবে গ্রিডগুলোর সাইজ ছোট বড় আমরা করতে পারব কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ যেটা সেটা হলো টেক্সচার কোয়ার্ডিনেটের মধ্যে এটা বাই ডিফল্ট জেনারেটারের সাথে এই ভেক্টরটা কানেক্টেড থাকে এটা ইউভি থেকে কানেক্ট দেবেন যেন আমরা যখন ইউভি আন্ডারপিং করব তখন ইউভির ইফেক্টটা এখানে আমরা দেখতে পারি দ্যাটস ইট আর এখানে স্কেলটা আমরা পরবর্তীতেও চেঞ্জ করতে পারি লাইক আমি যদি লেওটে থাকি এখানে প্রপার্টিস এডিটরে যদি আমি একটু দেখি ম্যাটেরিয়াল সেকশনে তাইলে এখানে এই যে বেস কালার আছে বেস কালারটা এক্সপ্যান্ড করলে এর ভিতরে এইখানে স্কেলটা দেওয়া আছে আমি এখান থেকেও স্কেল বাড়াইতে কমাইতে পারবো আমাদের গ্রিডের সেটা প্রসিজিউরাল আর আগের পর্বে যে এই টেক্সচারটা বানাইছিলাম ওইটা একটা স্ট্যাটিক ওটা নন প্রসিজিউরাল ছিল ওইটা ওয়ান টাইম ইউজ করা যায় আর চেকার নোট যদি বানায় নেন এইভাবে প্রসিজিউরালি আপনি এটা আপনার ইচ্ছা মতো বাড়াই কমে ব্যবহার করতে পারবেন এনিভাই এই ম্যাটেরিয়ালটা আমি আমাদের যে প্ল্যাটফর্ম আছে এটার সাথেও অ্যাড করে দিই ইউভি গ্রিড গ্লাসের সাথেও আপাতত অ্যাড করে দিতেছি ইউভি গ্রিড আর যে টাওয়েল ছিল এটার সাথেও অ্যাড করে দিই ইউভি গ্রিড প্রত্যেকটার সাথে এই ম্যাটেরিয়ালটা অ্যাড করে দিলাম এখানে টাওয়েলটা রিনেম করা ছিল না আমি এটা একটু নামকরণ করে নিই এটার নাম দিলাম টাওয়েল এরপর আমি এখানে ম্যাটেরিয়াল ভিউপোর্টে যাই দেখি যে আসলে এটা দেখা যাইতেছে কি না ওকে সবগুলোর সাথে অ্যাসাইন করা হয়েছে এবার চলে যাই ইউভি এডিটিং ওয়ার্কস্পেসে এটা এডিট করার জন্য এখানে ভিউপোর্ট ভিউপোর্ট শেডিংটা ম্যাটেরিয়াল করে দিলাম যেন দেখতে পারি রান টাইম আমাদের এডিট করলাম এবার একটা একটা করে আনরেপ করি প্রথমত আমাদের এই সাইড ফ্রেমটারে আনরেপ করি এটা আনরেপ করাটা একটু স্টেপ ফলো করতে হবে এখানে প্রথমত আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই সেটা হলো আপনারা যদি এই ছবিটাতে একটু লক্ষ্য করেন আমাদের যেই ইমেজের স্ট্রাইপগুলো আছে এই ইমেজের স্ট্রাইপ এই পাশেরটা এই পাশেরটা এই কর্নারে এসে মিলিত হয়েছে ওকে একইভাবে আমি যদি আপনাদেরকে এই কর্নারে দেখাই প্রত্যেকটা কর্নারে যাই আমাদের এই যে স্ট্রাইপগুলো আছে এটা কর্নারে যায় যা মিলিত হয়েছে এই জন্য আমাদেরকে এই জায়গাটা সিম করে নিতে হবে এটা কিভাবে করব এইখানে যে কোনো একটা লুপ কার্ড সিলেক্ট করলাম সিম্পলি অল্টারে ক্লিক করে আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে এই এজ লুপটা সিলেক্ট হবে এই লুপটা সিলেক্ট করার পর কন্ট্রোল ইতে ক্লিক করে এখান থেকে মার্ক সিম করে দিলাম ফলে এই জায়গাটা সিম হিসাবে মার্ক হয়ে গেল একইভাবে এখানে এটা মার্ক করতে হবে কন্ট্রোল ইতে ক্লিক করে এটা মার্ক করে দিলাম একইভাবে এই পাশের কর্নারে এটাও মার্ক করতে হবে এটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ইতে ক্লিক করে মার্ক সিম করে দিলাম একইভাবে এটাও মার্ক করতে হবে কন্ট্রোল ইতে ক্লিক করে মার্ক সিম করে দিলাম দ্যাটস ইট এরপর আমাদের এটা মোটামুটি যেন খুলতে পারে এটার জন্য নিচের দিকে আমি এখানে এস সিলেকশনে যাই নিচের দিকের এই এস লোপটা সিলেক্ট করে দিই এইখানে পুরাটা ঠিক আছে এটা সিলেক্ট করা কন্ট্রোল ইতে ক্লিক করা মার্ক সিম করে দিলাম এই হলো মোটামুটি আমাদের মার্কিং আমি একটু সলিড ভি থেকে আপনাদেরকে দেখাই যে এইভাবে এই হইতেছে মোটামুটি আমাদের সিমটা আমরা প্রথমত প্রত্যেকটা কর্নার এইভাবে মার্কসিম করছি এরপর নিচের দিকের একটা এস লোপরে মার্কসিম করে দিছি এখন আমি যদি সবগুলো সিলেক্ট করা ইউতে ক্লিক করে আনরেপ করি তাহলে দেখতে পারবো যে সবগুলো প্রপারলি আনরেপ হয়ে গেছে এখন একটু দেখি চেকারগুলো ঠিক মতো দেখা যেতেছে কি না ভিউপোর্ট শেডিংটা ম্যাটেরিয়ালে কনভার্ট করে নিলাম এখন এগুলোর একটু স্কেল করি দেখার জন্য গ্রিডগুলো যেন দেখতে একটু ছোট ছোট হয় ওকে অ্যাট দ্য সেম টাইম গ্রিডের সাইজের স্কেলটাও চেঞ্জ করতে পারি এটা পনেরো থেকে করে দিই বিশ যেন দেখতে পারি গ্রিডের সাইজগুলো মোটামুটি ওকে 
এই হলো এরপরে আমাদের যে নিচের বেস ফ্রেমটা আছে এটা আনরেপ করি এটা খুবই সহজ सिंपली এডিট মোডে যাব সবগুলো ভার্টেক্স সিলেক্ট করে ইউ তে ক্লিক করে এটা করে দেব কিউ প্রজেকশন এখানে আর খুব বেশি কিছু করার নাই শুধু একটা জিনিস করব সেটা হইতাছে এখানে আইসা সবগুলো ভার্টেক্স সিলেক্ট করে এটা স্কেল করে একটু বড় করব বড় করব কেন বড় করব এই উপরের অংশের গ্রিডের সাইজের সাথে নিচের অংশের গ্রিডের সাইজ সমান করার জন্য যেন আমি এটা ইনসার করতে পারি যে আমার এখানে দুইটা মডেল বা মেশগুলা সমান পরিমাণ টেক্সচার শেয়ার করতেছে ওকে নাইস এরপর এখানে গ্লাসটা যদিও প্রসিজিওরালি বানাবো তাও একটু আনরেপ করে রাখি জাস্ট সবগুলো সিলেক্ট করা ইউতে ক্লিক করা কিউব প্রজেকশন করে দিলাম এরপর এগুলো একটু স্কেল করে দেই লাইক দিস আই থিঙ্ক ওকে এটা একটু স্কেল করে দিলাম এরপরে বাকি হইল টাওয়েল টাওয়েলটা সিলেক্ট করা এডিট মোডে গেলাম আনরেপ করব কিউব কিউব প্রজেকশন করা যেতে পারে অথবা শুধু আনরেপও করা যেতে পারে কারণ এটা একটা সিম্পল প্লেন ছিল এখানে আমাদের যে আনরেপটা আছে আমি এটা যদি একটু দেখাই এখানে যে আনরেপটা আছে এইভাবে যদি আমরা আনরেপ করি তাহলে আমাদের এই যে গ্রিডগুলো আছে এটা দেখতে পারবেন স্ট্রেট হয়ে গেছে তো সাধারণত যেটা হয় আমরা এটার সাথে যখন লাইন টানব মানে এটা যদি একটা কাপড় হয় কাপড়ে বাই ডিফল্ট এটা সোজা হবে আর যখন কাপড়ের একটা এজ যদি এরকম বাম দিকে যায় তাহলে এইখানে যে গ্রিডগুলো ছিল এটাও একটু বাম দিকে যাওয়ার কথা ছিল সো আমাদেরকে এটা একটু ফিক্স করতে হবে এটা কিভাবে ফিক্স করব এটা হইতো সেইখানে সবগুলো ভার্টেক্স সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আর সবগুলা ওয়াই এক্সিসে স্কেল করে দিলাম এরপরে এইখানে এই ভার্টেক্সটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করা আমি এখানে একটু মুভ টুলটা সিলেক্ট করে নেই এরপর এটা স্ন্যাপ করব এই দিকে একটা এখানে একটা বক্স রে স্কোয়ার সাইজ করার চেষ্টা করতেছি এখানে স্ন্যাপিংটা অন করে নেই ভার্টেক্স স্ন্যাপিং এটা এটার সাথে স্ন্যাপ করে দেই এইটা আই থিঙ্ক প্রথমত এটার সাথে স্ন্যাপ করি এরপর এটার সাথে স্ন্যাপ করি তাহলে এখন আমি নিশ্চিত যে এটা কি হয়েছে স্কোয়ার সাইজের হয়েছে এরপর ফেস সিলেকশনে যাই সবগুলো ফেস সিলেক্ট করি এরপর এই ফেসটা ডিসিলেক্ট করে আবার সিলেক্ট করি যেন এটা আমার অ্যাক্টিভ ফেস হিসাবে থাকে এরপর ইউতে ক্লিক করা এখান থেকে করে দিব ফলো অ্যাক্টিভ কোয়াড ফলে যেটা হবে আমার এই যে এই ফেসটা এই কোয়াডটা যেহেতু আমি স্ট্রেট করে রাখছিলাম সোজা করে রাখছিলাম সেহেতু এটারে ফলো করে বাকিগুলাও এরকম সোজা হয়ে যাবে ঠিক আছে ফলে আমি দেখতে পারবো যে আমাদের মেশ যেই যেইভাবে আমরা ডিফর্ম করছি আমাদের এই যে আনরেপ যেটা করা হয়েছে বা গ্রিডগুলাও এখন সেই সেইভাবে ডিফর্ম হয়েছে ফলে আমরা যখন এটার সাথে এখন টেক্সচার অ্যাড করবো সেটা ওই কাপড়ের মতোই এইভাবে করে মুভ করবে আমাদের যে লাইনগুলো থাকবে সেটা সেইভাবে মুভ করবে ইট উড বি রিয়েলিস্টিক আচ্ছা এখন একটু আইসোলেশন মোড থেকে বের হয়ে আসি এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের আনরেপ আনরেপ করার পর এখন করবো আমরা টেক্সচারিং বা এগুলোর সাথে ম্যাটেরিয়াল বসাবো প্রথমত আমি এখানে চেয়ারের জন্য যেই টেক্সচারটা ব্যবহার করছিলাম উডের সেটাই ব্যবহার করতেছি এটা আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ আর আমাদের যে টাওয়েল থাকবে ওইটার জন্য এই টেক্সচারটা ব্যবহার করব দুইটাই পিপিআর টেক্সচার সিম্পলি ডাউনলোড করে নেবেন আর এটা কীভাবে ব্যবহার করব অলরেডি জানি তবু স্টেপগুলো দেখাইতেছি প্রথমত আমি সাইড ফ্রেমটা সিলেক্ট করলাম এটা থেকে ইউভি গ্রিডটা রিমুভ করে দিই ইউভি গ্রিড আমার এখন আর প্রয়োজন নেই আমি নিউতে ক্লিক করা একটা ম্যাটেরিয়াল ক্রিয়েট করলাম এটার নাম দিলাম উড এখানে শেডিং ওয়ার্ড স্পেসে চলে গেলাম উড ম্যাটেরিয়ালটা সিলেক্ট রাইখা এখানে প্রিন্সিপাল বিএসডিএফ সিলেক্ট করলাম এরপর কন্ট্রোল শিফটিতে ক্লিক করলাম এটা হইতে আসে আমাদের প্রিন্সিপাল টেক্সচার সেট আপের জন্য যেন আমি টেক্সচারগুলো অ্যাসেন্ড করলে সেগুলো অটোমেটিকলি এখানে বসে যায় এই জন্য অবশ্যই আপনার নোট র্যাঙ্গলার অ্যাডনটা এনেবল থাকা লাগবে এটা অলরেডি একটু আগে দেখানো হয়েছে এরপর আমরা রিসোর্সে চলে গেলাম যেটা ছিল আমাদের উডের টেক্সচার সেটা হতে যাই উড জিরো সিক্স এটা ছিল টেক্সচারগুলো আমি এখানে সবগুলো টেক্সচার সিলেক্ট করলাম এরপর প্রিন্সিপাল টেক্সচার সেট আপে ক্লিক করলাম সো আমার এখানে ইমেজটা চলে আসছে এখানে চেয়ারের জন্য যেটা করছিলাম এটা রোটেশন ওয়াই রোটেশন নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করে দিয়েছিলাম এবং সেটা কেন সেটার এক্সপ্লেনেশন অলরেডি ওইখানে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে চেয়ারের টিউটোরিয়াল থেকে সেটা দেখে নিতে পারেন ফলে আমি এখানে আমাদের ইমেজ থেকে নাইনটি ডিগ্রি সর এরকম আর কি স্ট্রাইপ পাওয়া যাবো অ্যাট দ্য সেম টাইম এই উড টেক্সচারটা বা উড ম্যাটেরিয়ালটা আমাদের ফ্রেমের মধ্যে বসাবো বেস ফ্রেমে এখানে ইউভি গ্রিডটা পরিবর্তন করে করে দিলাম উড ম্যাটেরিয়াল এক্ষেত্রে এটার আনরেপিকের কারণে এটার স্ট্রাইপটা ঠিকঠাক দিকে নাই এটা আমি একটু ঠিকঠাক করার চেষ্টা করি প্রথমত এখানে ইউভি রেডিংয়ে যাই এখানে ম্যাটেরিয়াল ভিউপোর্ট শেডিংটা ম্যাটেরিয়াল করে দিলাম যেন আমি দেখতে পারি ম্যাটেরিয়ালের অবস্থা আসলে কি 
এরপরে যেটা করতে হবে আমি এটা দ্রুত করার চেষ্টা করব প্রথমত এখানে এই কয়টা ফেজ সিলেক্ট করি এক্সট্রা ভিউটা অন রাখলাম যেন সামনের পিছনে সবগুলো ফেজ সিলেক্ট হয় এরপর শিফট জি তে ক্লিক করা কো প্ল্যানারে ক্লিক করব ফলে এটা সাথের যে এখানে প্লেনগুলো আছে এগুলোও যেন সিলেক্ট হয় এট দা সেম টাইম এই পাশে কয়েকটা ফেজ বাকি থাকবে এই ফেজগুলো একটু কাইন্ডলি সিলেক্ট করে নিতে হবে আই থিঙ্ক দিস আচ্ছা এটা সবগুলো সিলেক্ট করার আরেকটা পদ্ধতি হইতেছে আমি সবগুলো সিলেক্ট করি এরপর এই কয়টা ডিসিলেক্ট করে দিই এটা ডিসিলেক্ট করে দিই আর হচ্ছে এই সাইড ভিউ থেকে এই কয়টা ডিসিলেক্ট করে দিই তাহলে আমি এখন নিশ্চিত যে আমার পায়ে সবগুলো সিলেক্ট হয়েছে সিলেক্ট করার পর এখানে সবগুলো সিলেক্ট করলাম এরপর রোটেট করব নাইনটি ডিগ্রি ফলে এখন যে স্ট্রাইপগুলো আছে সেগুলো উপর দিক থেকে এইভাবে নিচের দিকে নেমে গেছে দ্যাটস সিফট আর এখানে এটা দেখতে একটু তীব্র বনে হচ্ছে মানে এটা শেডিংটা একটু উদ্ভট লাগতে পারে এই জন্য যেটা করতে পারেন শেডিং ওয়ার্ড স্পেসে যাওয়া এটা ডিসপ্লেসমেন্টটা ডিসকানেক্ট করে দিতে পারেন ফলে আপনি ভিউ পোর্টে ভালো একটা ভিউ পাবেন এখন আর আগের মতো উদ্ভট দেখাবে না ম্যাটেরিয়াল ভিউ পোর্ট শেডিংয়ে এরপরে চলে যাব টাওয়েলে টাওয়েলের জন্য কি টেক্সচার লাগবে টাওয়েলের জন্য প্রথমত ইউবি গ্রিডটা মাইনাস করে দেই এটা লাগবে না নিউতে ক্লিক করা একটা ম্যাটেরিয়াল ক্রিয়েট করব এটার নাম দেওয়া যেতে পারে ক্লথ অথবা টাওয়েল এটার নাম দেয় টাওয়েল ওকে এরপর আমি এই টেক্সচার অলরেডি এটা ডাউনলোড করে রাখছি এখন এটা ব্যবহার করব প্রিন্সিপাল বিএসডিএফ এটাতে ক্লিক করলাম কন্ট্রোল শিফট টিতে ক্লিক করলাম এরপর আমাদের টাওয়েলের জন্য যে টেক্সচারটা আছে সেটা একটু ধরা দিতে হবে এটার নাম সম্ভবত স্ট্রাইপ কটন এখানে এই সবগুলো সিলেক্ট করলাম এরপর প্রিন্সিপাল টেক্সচার সেটাপে ক্লিক করলাম ফলে দেখতে পারবো সিনের মধ্যে এটা চলে আসছে আমি ডিসপ্লেসমেন্টটা এখান থেকে ডিসকানেক্ট করে দিতে পারি যেন দেখতে একটু সুন্দর লাগে কাইন্ড অফ এমন ওকে নর্মাল মে ব্যাট করা আছে এই ক্ষেত্রে আমার এটা নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করতে হবে আমি একটু আনরেপিং ইভি রেটিংয়ে যাই ইভি রেটিংয়ে যাই এই সবগুলা নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করে দিলাম এরপরে আমি এটা এটা একটু স্কেল করবো সবগুলো স্কেল করলে দেখতে পারবো যেটা এর আগে করছিলাম যেমন যেহেতু অ্যাক্টিভ কোয়ার্ড ফলো অ্যাক্টিভ কোয়ার্ড দিয়ে এই সবগুলোরে স্ট্রেট করে রাখছি ফলে দেখতে পারবো যে যে এখন আমাদের এই দাগগুলা আমাদের যে মেশ ডিফর্ম হয়েছে সেই অনুসারে এইগুলো আঁকা বাঁকা হচ্ছে ওকে আই থিঙ্ক ইটস গুড আপনারা চাইলে এটা আপনাদের আরও স্কেল করতে পারেন আপনাদের পছন্দ মতো অন্য টেক্সচারও দিতে পারেন এই হইতেছে মোটামুটি এই দুইটার টেক্সচার এবং ম্যাটেরিয়াল এই পর্যন্ত এখন চলেন আমরা আমাদের এই গ্লাসের ম্যাটেরিয়ালটা বসে গ্লাসের ম্যাটেরিয়ালটা আমরা প্রসিচুরালি বানানোর চেষ্টা করব এই জন্য প্রথমত এটা থেকে ইউভি গ্রিডটা রিমুভ করে দিলাম এরপর নতুন একটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করলাম এটার নাম দিলাম গ্লাস এরপরে চলে যাব শেডিং ওয়ার্ড স্পেসে শেডিং ওয়ার্ড স্পেসে গ্লাসের জন্য আমরা যেই কাজটা করতে পারি এখানে প্রিন্সিপাল বিএসডিএফের কিছু ভ্যালু পরিবর্তন করতে পারি আর এইটা আমাদের সিনের মধ্যে ভালোভাবে দেখার জন্য আমি প্রথমত এখানে রেন্ডার হইতে গেলাম এরপর রেন্ডারে যে অপশন আছে এই অপশনগুলো থেকে আমি সিন ওয়ার্ল্ডটা অফ করে দিলাম সিন ওয়ার্ল্ড কেন অফ করলাম কারণ হইতে হচ্ছে আমাদের যে ডিফল্ট এইচডিআর আইগুলো আছে সেগুলো দিয়ে যেন আমি লাইটের ইম্প্যাক্টটা দেখতে পারি তো এখন দেখতে পারতেছি গ্লাসের যে অবজেক্টটা এটা একদম একটা ফ্ল্যাট কালার দেখা যেতেছে তো আমাদের গ্লাসের জন্য যেটা প্রয়োজন হয় সেটা হলো আমাদের এই পাশ থেকে আলো যেটা আসবে সেটা এই গ্লাসরে ভেদ করা বিপরীত পাশে চলে যাবে এটার সহজ বাংলায় বলা যেতে পারে মানে পরিবহন হওয়া বা সঞ্চারিত হয় একটার ভিতর দিয়ে আরেকটা ইংরেজিতে এটারে বলা হয় ট্রান্সমিট ওকে তো এই ট্রান্সমিট থেকে ট্রান্সমিশন শব্দটা আসছে তা আমরা এই যে গ্লাসের প্রিন্সিপাল বিএসডিএফে একটা ভ্যালু পাবেন ট্রান্সমিশন নামে ট্রান্সমিশন মানে হইতে হচ্ছে আলোটা এটারে ভেদ করে কতটুকু পাস করতে পারবে বাই ডিফল্ট এটা জিরো থাকে যেটা সলিড অবজেক্টের ক্ষেত্রে হয় যে আলো এটার ভিতর দিয়ে ভিতর দিকে আর পাস করতে পারে না কিন্তু যখন গ্লাস হবে তখন এটা ট্রান্সমিশন করে দিতে হবে ওয়ান ফলে যেটা হবে দেখতে পারবেন যে আলো এক দিক থেকে আরেক দিকে পাস করে যাইতেছে এটা হচ্ছে গ্লাসের একটা বৈশিষ্ট্য ওকে এটা রাফনেসটা কমে দিতে পারি এটা যদিও পুরোপুরি দেখা যেতেছে না মানে এটা একটু ঘোলা ঘোলা দেখা যেতেছে কারণ হচ্ছে এটা রাফনেস বাই ডিফল জিরো পয়েন্ট ফাইভ আছে আমি যদি এটা এখন একটু কমাই তাইলে দেখতে পারবেন যে এটার ভিতর দিয়ে অন্য অবজেক্ট দেখা যেতেছে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এটা তো রেন্ডার ভিউ আমি এখানে সাইকেলে যাই এটা ইভিতে ভালোভাবে বোঝা যাইতেছে না আমি ইভি থেকে এটা সাইকেলে চলে গেলাম তাইলে দেখতে পারবেন যেটা গ্লাসের মতো আচরণ করা শুরু করছে আমি যদি নিচে একটা অবজেক্ট রাখি লাইক একটা কিউব রাখি 
তাহলে এটা যে গ্লাসের ভিতর দিয়ে কিউবটা দেখা যেতেছে সো যেহেতু ট্রান্সমিশন আছে সো লাইট পাস করতেছে আর রাফনেস যেহেতু কম সেহেতু স্বচ্ছভাবে দেখা যেতেছে আর এই রাফনেস নিয়ে আমরা এখানে আরেকটু কাজ করব সেটা হইতেছে আমি যদি আপনাদেরকে আমাদের ফাইনাল ফাইলটা একটু ওপেন করে দেখাই ওকে এখানে যদি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই সেটা হইতেছে যে গ্লাসের মধ্যে যে রিফ্লেকশনগুলো ছিল সেটা কোথাও একটু বেশি দেখা যেতেছিল লাইক এই জায়গায় এই জায়গায় রিফ্লেকশনটা বেশি দেখা যেতেছে আবার এই জায়গায় এই জায়গাটাতে বা এই জায়গাটাতে রিফ্লেকশনটা কম দেখা যেতেছে অর্থাৎ কোথাও রিফ্লেকশন বেশি হবে কোথাও কম হবে লাইক রিয়েল গ্লাসের মতো আর এই জিনিসটা আনার জন্য আমরা যেটা করতে পারি আমাদের এখানে যে রাফনেসটা আছে সেই রাফনেসটা কোথাও কম কোথাও বেশি রাখতে পারি এখন এমনিতে যদি রাফনেস আমি একটা ভ্যালু দিই তাহলে এটা পুরাটার উপরে পড়ে বাট ভ্যারিয়েশন আনার জন্য আমি যেটা করতে পারি আমি একটা নয় স্ট্রেকচার অ্যাড করতে পারি শিফটেতে ক্লিক করে আমি একটা নয় স্ট্রেকচার অ্যাড করলাম এখানে এর সাথে এরপরে আমি একটা কালার র্যাম্প অ্যাড করলাম যেন আমি এই নয় স্ট্রেকচারের কালারের যে ইনটেন্সিটি সেটা কালার র্যাম্প দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি নয় স্ট্রেকচারটা আমার কালার র্যাম্পের ফ্যাক্টরে কানেক্ট দিলাম আর কালার র্যাম্পটা এখানে রাফনেসে কানেক্ট দিলাম ফলে আমি দেখতে পারবো এখানে অলরেডি ইম্প্যাক্টটা বোঝা যাইতেছে যে এখানে কম এখানে বেশি দেখা যাইতেছে আমি আরেকটু দেখি কি অবস্থা এখানে এটা যদি একটু ক্লোজ আনার চেষ্টা করি লাইক দিস ওকে নয় স্টেকচারের সাথে আমি কন্ট্রোল টিতে ক্লিক করলাম এই জায়গায় যেন ম্যাপিং নোট কানেক্ট হয় এটার সাথে ইউবিটা কানেক্ট করে দিলাম যেন এটা মোটামুটি সুন্দরভাবে ছড়ায় ছিটায় পরে নয়েজটা এর নয়েজের স্কেল আমি চেঞ্জ করতে পারি লাইক দিস এরপরে প্রিন্সিপাল বিএসডিএফ এর সাথে এটা আবার কানেক্ট দিই যদি আপনি কনফিউজ থাকেন যে এটা আমি কিভাবে করলাম লাইক নয় স্টেকচারটা আমি কিভাবে এখানে দেখলাম এটার জন্য যেটা করতে পারেন কন্ট্রোল শিফটে চাপ দিয়ে আপনি যে নোডের উপর ক্লিক করবেন ওই নোডের রেজাল্টটা একটা ভিওর নোডের মাধ্যমে কানেক্ট হয়ে আপনাদেরকে দেখাবে আর এটা যদি আবার আন্ডু করতে চান তাহলে প্রিন্সিপাল বিএসডিএফ এ সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফটে ক্লিক করে আবার এটাতে ক্লিক করবেন তাহলে আবার এই প্রিন্সিপাল বিএসডিএফটা আপনার এই ভিওর নোডের সারফেসের সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে সো এইভাবে করে রেজাল্ট আসলে দেখা যায় কি অবস্থা এখানে স্কেল একটু বাড়াই এতটা ভেরিয়েশন চাচ্ছি না ওকে আমি এটার কালারটা একটু কমাই দিই কাইন্ড অফ রাফনেস খুব বেশি চাই না আচ্ছা এখন যদি আমি ফাইনালি প্রিন্সিপাল বিএসডিএফটা কানেক্ট দিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পারবো যে আমার কোথাও কোথাও রিফ্লেকশনটা বেশি দেখা যেতেছে কোথাও কোথাও রিফ্লেকশনটা কম দেখা যেতেছে এইভাবে করে আমি মোটামুটি একটা প্রসিজিউরালি গ্লাসের শেডার বা গ্লাসের ম্যাটেরিয়াল তৈরি করতে পারলাম হ্যাঁ সো এই হইতেছে মোটামুটি আমাদের ম্যাটেরিয়াল সেকশন এরপরে চলেন আমরা ফাইনালি আমাদের ইমেজটা রেন্ডার করি রেন্ডারিংয়ের জন্য আমি প্রথমত এখানে একটা কালেকশন তৈরি করে নিতেছি যেটার মধ্যে আমি লাইট আর ক্যামেরাগুলো রাখতে পারি এই কালেকশনটার নাম দিলাম ক্যামেরা অ্যান্ড ক্যামেরা অ্যান্ড লাইট এখানে লেয়ার ওয়ার্ক স্পেসে চলে যাই কারণ শেডিং ওয়ার্ক স্পেসে আমার এখন আর কোনো কাজ নেই এরপর শিফটেতে ক্লিক করে একটা ক্যামেরা ক্রিয়েট করব কারণ বাই ডিফল্ট ক্যামেরা আমি ডিলেট করে দিয়েছিলাম এরপর ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা অ্যাডজাস্ট করে নিব যে অ্যাঙ্গেল থেকে আমি ছবিটা তুলতে চাই এই ক্ষেত্রে আমি যে আমাদের ইমেজ রেজুলেশন আছে বা আমাদের যে ফ্রেম সাইজ আছে ইমেজের সাইজ আছে সেটা একটু পরিবর্তন করে নিব এখানে রেজুলেশন উনিশশো বিশ থাকে বাই ডিফল্ট আমি উনিশশো বিশ রে দুই দিয়ে ভাগ করলাম এটা হলো নয়শো ষাট পিক্সেল ফলে আমাদের ক্যামেরার রেশিওটা চেঞ্জ হবে এরপর আমি ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করে মোটামুটি ক্যামেরাটার অবস্থান পরিবর্তন করে একটা অ্যাঙ্গেল আনার চেষ্টা করতেছি যে অ্যাঙ্গেল থেকে আমি টেবিলের ছবিটা তুলতে চাই এই হয়ে গেল আমার ক্যামেরা সেট এরপর লাইটের জন্য প্রথমত আমরা এইচ ডি আর আই সেট আপ করব এখানে আমি ওয়ার্ল্ড প্রপার্টিসে গেলাম ওয়ার্ল্ড প্রপার্টিসে কালারের পরিবর্তে করে দিলাম কালারের পরিবর্তে এখানে গোল চিহ্নতে ক্লিক করে এখান থেকে করে দিলাম ইনভারনমেন্ট টেক্সচার এরপর এখানে ওপেনে ক্লিক করব ওপেনে ক্লিক করার পরে আমি চলে যাব আমাদের যে ডিফল্ট ষাটটা এইচ ডি আর আই আছে সেখান থেকে আমি একটা ব্যবহার করতেছি আপনি চাইলে ওয়েবসাইট থেকে আপনার পছন্দ মতো কোনো এইচ ডি আর আই ডাউনলোড করে নিতে পারেন এক্ষেত্রে পলি হেভেন বা এইচ ডি আর আই হেভেনে আপনি চাই ডাউনলোড করতে পারেন সো ডিফল্ট যে এইচ ডি আর আইগুলো থাকে ব্লেন্ডারের অর্থাৎ এখানে ক্লিক করলে এখানে সিন ওয়ার্ডটা অফ করি এই জায়গাতে ক্লিক করলে যে এই এইচ ডি আর আইগুলো দেখা যায় এগুলো মূলত থাকে কোন জায়গায় আমি একটু দেখাই এখানে ওপেনে ক্লিক করবেন এরপর যাবেন হচ্ছে সি ড্রাইভে সি ড্রাইভের পর যাবেন প্রোগ্রাম ফাইলসে আচ্ছা এটা প্রোগ্রাম ফাইলস একটি সিক্স না শুধু প্রোগ্রাম ফাইলস যে এই ফোল্ডারটা থাকে এটাতে যাবেন এইখান থেকে যাবেন হচ্ছে 
ब्लेंडर फाउंडेशन है एक बार ब्लेंडर आपने जी भाषण थक बे शेव भाषण ओपन कर बन एक बार आबार भाषण ना में जी फोल्डर टा थक बे शेट ओपन कर बन एक बार डाटा फाइल्स थक बे डाटा फाइल्स भी तोरे स्टूडियो लाइट एक टा फोल्डर थक बे एक भी तोरे वर्ल्ड फोल्डर थक बे तार भी तोरे होता है एर पड़े अमर रेंडर प्रॉपर्टी से जाया इखान ते क्या फिल्म में फिल्म टाले एक्सपेंड कर लाम एर पड़े इखान इटा कोडे दाम ट्रांसपेरेंट जाना बैकग्राउंड टाइम ही मोटा मोटी ट्रांसपेरेंट पाई एर पड़े वर्ल्ड एर जे लाइट आसे ए लाइट एर इन्फ्रामेंट लाइट एर इंटेंसिटी टाइम एक तो बारे दी ते पड़ी लाइक टेबल हर मोते एक टालो फिल बे। ओके, अमी कैमरा व्यू थे के एक टू देखी। फले इच हने एक की छोटा इंटेंसिटी पावर की इखने एक टू स्पीक्यूलर लाइट पावर। इटर वाट कर दिला पंचाश। खूब एक टू बेशी ना। एक्स्ट्रा लाइट क्रिएट कर ले जेटा है। अपनी एसडीआर आई टेक टू कम आई दी तो पर। नामी अतः भी शिद्दर करने जेता हमारे एक्स्ट्रा लाइट आसे ये होला मोटा मोटे हमारे लाइटिंग इटा थे के हमें यहाँ कनेक्टर रेंडर थे रेंडर दार जो नो एर पॉडे हुई था से इखान थे का जे सैंपल साइज़ आसे इटा भी नॉइस थ्रेशोल्ड टॉप करे दिलाम सैंपल साइज़ करे दिलाम एक्शन आई अच्छा तो मोटामुटीड कलर बसाते चान कम्पोजिशन वार्क स्पेस इूज नोटे क्लिक कर फलेंडार लेयर आसपे कम्पोजिट जे नोट शेट आज बे एर मास्क के ना आपने एक टन नोट ऐड कर बन वो नोट टन नाम होते हैं अल्फा ओवर तो सिंपली शिफ्ट इतने क्लिक करा सार्च कर बन अल्फा ओवर लिखा तले टा कनेक्ट हो जाए इटर सेकेंड दर्शन ते आपने ये इमेज टा कनेक्ट दिवन आर प्रथम जे इमेज इटर कलर हिस्सा पे आपने बैकग्राउंड जे कलर � फले ये अल्फा बर नोट टा ये भी और नोटे शायद कनेक्ट हो जाए और आपने इटा बैकग्राउंड है देखता होगा ना सो इखने कलर टा मैं एकदम ब्लैक कर दी थी जनो बैकग्राउंड है देखा जाए ये रोको सो इर पॉडर बर थे का जोखन हमने रेंडर कर बो लाइक हमें ले उठे जाए रेंडर थे का रेंडर इमेज इक्लिक शेखने वही कालो रंग बजे रंग हैं हमने देखी शेठा फील करें दिवे ये हुई तो से मोटा मोटे हमारे टेबल तो इटा खूब बेशी पोस्ट करार मोतो बिष्टेरो कम ना इटा अल्टीमेटली इटा शायद जोखोन इटा इन्वेंटरमेंट सारों ने इन्वेंटरमेंट गुला जुकत हो बे तो खून की इटा शुल्फ फ्रूटफुल हो बे लाइक � डाइनिंग रूम में ये जगह टेबल टा जेरो को शून्दर लगते से कारण हुई तो से जेटा चार पाँच आरों ने का ऑब्जेक्ट आसे तो खून ये टा अल्टीमेटली आरो शून्दर हो बे सो जाइ हो ये पोर्ट जोन तो आमदे रिजल्ट ऐसे टू कोई आ प्रोजेक्टर सेव कर रखें और आपने चले इमेस्टरों सेव करते पारन सिंपली रेंडर व्य ए हुए गलो मोटा मोटी आमादे टेबल आज के ट्यूटोरियल टा ए पोर्शन थोई आशा करें इखन थे का सभी किचु थोलो उपक्रित हो अपन आर ए पोर्शन तो जुदी क्यों किचु बुझना था कन शेटा कमेंट है जाने ते पारन इंशाल्लाह पढ़े ट्यूटोरियल आवर अपना दर्शन दे देखा होगा आमादेर की इंटरेस्टिंग बारानोर जो नारों Allah Hafiz.